Interviewée par Monaco Matin, une humoriste découverte sur France Inter a pris la parole concernant l'affaire Guillaume Meurice, récemment licencié. Et visiblement, il avait eu des propos plutôt visionnaires il y a quelque temps. Nicole Ferroni recevra d'ici peu le prix Raymond De Vos lors du festival de Ramatuel, une distinction qui récompense chaque année un artiste dont l'œuvre ou l'action contribue au progrès de la langue française, à son rayonnement et à sa promotion. Honoré mais surprise, l'humoriste s'est confié à nos confrères de Monaco Matin sur cet honneur qu'elle n'attendait pas, « Je suis touché que l'on ait pensé à moi parce que si est il vrai que même si j'aime manier la langue française, je trouve qu'il y a tellement de gens qui font ça mieux que moi », a-t-elle d'abord déclaré. Puis de poursuivre, « Évidemment, je suis très honoré » pleine de gratitude, parce que je trouve que Raymond De Vos dans le monde de l'humour, si est vraiment une figure noble. Et en parlant d'humour Nicole Ferroni, qui s'est fait connaître sur France Inter, a évoqué l'affaire Guillaume Meurice récemment licencié après sa blague sur Benjamin Netanyahu. Quand je n'ai pas été reconduite à France Inter, assez vite Guillaume m'avait dit les prochains, ce sera nous et voilà. On sent qu'à Inter, une forme de contrainte est en train de s'imposer sur l'humour engagé, a-t-elle regretté. Celle qui officie désormais sur TVA dans l'émission piquante, que l'on retrouvera à la rentrée, a ajouté que la parole impertinente est devenue très restreinte tout en étant préservée un peu car il faut cette espèce de caution pour dire que l'esprit Inter est toujours là. Elle poursuit, j'ai quand même un sentiment de gâchis. Je comprends que certains se soient sentis blessés par la blague de Guillaume. Après, sincèrement, si est le sort de beaucoup d'humoristes, on regrette nos blagues, on n'est pas fier de tout. Mais ça ne méritait pas un licenciement parce que ça jette du discrédit sur la place de l'humour sur cette antenne-là, a fini d'analyser l'ex-enseignante. Nicole Ferroni bientôt engagée en politique En tournée avec son spectacle baptisé Marseillaise Je vous offre un verre, Nicole Ferroni a évoqué la possibilité de s'engager en politique pour continuer ce qu'elle a entamé en postant ses vidéos à l'humour incisif sur Instagram à ses débuts. Si est une discussion que j'ai eue suite à la dissolution de l'Assemblée Nationale Je me suis dit bon, là, je n'y vais pas. Mais franchement, il va pas falloir trop me chercher, a-t-elle avoué à Monaco Matin. Nicole Ferroni a reconnu que l'idée lui a traversé l'esprit et pas qu'un peu. Je suis souvent dans un rapport de colère, vindicatif et je me heurte au mur des institutions. Souvent, j'ai l'impression qu'il faudrait du bon sens pour que les choses se règlent et des fois, je trouve que les choix politiques ne sont pas toujours dans le sens que je voudrais. Comme beaucoup de gens, cela dit, a-t-elle détaillé. Puis de conclure, et en fait, si est il vrai que l'idée d'un coup de faire partie de l'appareil politique, de n'être plus dans la parole mais dans la décision, me fait envie. Affaire à suivre, 